एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो मुझे एक्सपीरिया एक्स जी के रिव्यू की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी तो पिछले हफ्ते फाइनली डिसाइडेड टू स्विच टू दी एक्सपीरिया एक्स जी थ्री ये सोनी का फ्लैगशिप फोन है ईयर 2018 के एंड में लॉन्च हुआ था बट बिफोर वी डाइव इन टू फुल रिव्यू ऑफ दिस फोन मैं आपको इसकी प्राइस का आइडिया दे देता हूँ ये पाकिस्तान में आपको उन्नीस हज़ार का मिल जाएगा नॉन पी टी एस स्लाइटली यूज यू एस चाइना और जापान से जो स्टॉक आता है यूज वो टेस्टेड पीस होते हैं लेकिन जब भी आप ऐसा फ़ोन बाय करने जाएँ उस फोन को आप अच्छी तरह से चेक कर लिया करें और किसी भी सेकेंड हैंड फोन को टेस्ट करना इतना मुश्किल नहीं होता और मैं अपने सर्कल में ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सेकेंड हैंड फोन की बहुत अच्छी डील्स इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि उन्हें सेकेंड हैंड डिवाइस चेक करना नहीं आती मैंने एक वीडियो बनाई थी तकरीबन दो साल पहले जिससे मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कि सेकेंड हैंड डिवाइस को किस तरह चेक करते हैं मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अब आते हैं एक्सी थ्री की तरफ इसकी बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम है डिस्प्ले के एजेस कर्व्ड हैं और बैक से ग्लास भी अच्छी तरह से शेप्ड है तो ये परफेक्टली फिट हो जाता है हाथ में सिर्फ एक चीज मुझे यहाँ अच्छी नहीं लगी रियर पे जो फिंगरप्रिंट की पोजीशन है वो काफी नीचे है तो मैं अभी तक प्रॉपरली यूज टू नहीं हुआ इसकी फिंगरप्रिंट पोजिशन का इसके कैमरे की पोजिशन में नेचुरली फिंगर रेस्ट करती है और बाकी डिजाइन इसका ओवरऑल मुझे अच्छा लगा है यहाँ कैमरा सिर्फ एक है जिसकी वजह से ये डिवाइस आउटडेटेड लगती है अदरवाइज इसकी बिल्ड क्वालिटी मॉडर्न फ्लैगशिप स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही है और सबसे अच्छी बात इस फोन के फिजिकल अपीरियंस में जो मुझे लगी है वो इसका डिस्प्ले है जिसमें किसी किस्म की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है हाँ बेजल्स थोड़े से थिक है टॉप एंड बॉटम से लेकिन इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर है वो डायनेमिक वाइब्रेशन फीडबैक जिसमे आपको म्यूजिक के हिसाब से वाइब्रेशन फीडबैक मिलती है ये टैक अप शूज में भी आ रही है गेमिंग के लिए थोड़े बेजल्स को मैं यहाँ प्लस पॉइंट देता हूँ क्योंकि थंब को रेस्ट करने की जगह मिल जाती है वाइल्ड गेमिंग नाउ कमिंग बैक टू डिस्प्ले ये सिक्स इंच का ओलेट पैनल है रेजोल्यूशन इसकी 1440p है टॉप नॉच डिस्प्ले है काफी ब्राइट एंड कलरफुल स्क्रीन है डे लाइट में भी आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं और डिस्प्ले के कलर्स भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं प्रोफेशनल मोड पे आपको नेचुरल लुकिंग कलर मिलेंगे लेकिन अगर आप सेचुरेटेड और विविड कलर चाहते हैं तो इसमें सुपर विविड मोड भी है अगर आप सैमसंग के एच स्क्रीन फोन से इस पे स्विच होंगे तो ऑलरेडी यूज टू होंगे इसके डिस्प्ले के बाकी जो फ्लैट स्क्रीन फोन से इस पे स्विच होंगे उन्हें शायद शुरू में थोड़े से एक्सीडेंटल टचेस हेयर एंड देयर फेस करने पड़े स्पेशली वाइल्ड टाइपिंग बट ओवरऑल द डिस्प्ले क्वालिटी इज स्टिल फैंटेस्टिक इस फोन के वैसे तो दो वेरियंट लॉन्च हुए हैं 4 स्लैश सिक्सटी फोर जी बी और सिक्स स्लैश वन ट्वेंटी एट जी बी लेकिन पाकिस्तान में जो स्टॉक मुझे दिखा वो सिर्फ फोर स्लैश सिक्सटी फोर जी बी था ये सिंगल सिम वेरियंट होते हैं और इनमें एस डी कार्ड की स्लॉट भी होती है इस फोन में स्नैपड्रैगन एट फोर फाइव का चिपसेट है विच टू बी ऑनेस्ट इज स्टिल अ वेरी पावरफुल चिपसेट परफॉर्मेंस काफी अच्छी है इस फोन की और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है समझने के लिए ये सोनी का फ्लैगशिप फोन था ट्वेंटी एटीन का तो उस वक्त के हिसाब से हार्डवेयर फ्लैगशिप लेवल लगा हुआ है लेकिन जाहिर है उस वक्त इसकी प्राइस कोई 800 हंड्रेड थी जबकि अब सिर्फ बीस हजार रुपीज में आपको मिल जाएगा विच इज अराउंड वन हंड्रेड एंड थर्टी डॉलर तो भले ये पुराना सेट है प्राइस के हिसाब से अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो XZ3 थ्री मॉडर्न थर्टी टू फोर्टी थाउजेंड वाली डिवाइस से बेहतर है मुझे मेरे यूजेज के दौरान कोई मेजर लैग या डिले फेस नहीं हुआ और जो लोग कम पैसों में अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं तो उनको मैं ये फोन इजी रिकमेंड कर सकता हूँ स्नैपड्रैगन एट फोर फाइव टॉप रेटेड गेम्स लाइक पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी को मीडियम सेटिंग पे स्मूथली रन कर लेता है और क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स हैं, तो गेमिंग एक्सपीरियंस इस चीज से भी काफी इनहेंस हो जाता है अब आते हैं इस फोन के कैमरे की तरफ इसकी बैक पे नाइनटीन मेगा पिक्सल का सेंसर है विद एफ टू पॉइंट ओ अब आजकल हर स्मार्टफोन में तीन या तीन से ज्यादा कैमराज मिलते हैं और इसी रेंज में भी आपको रेडमी नाइन जैसे फोन में तीन डिफरेंट फोकल लेंस मिल जाती है तो ये एक फैक्ट है यहाँ ये फोन जैसा मैंने पहले बताया आउटडेटेड लगता है लेकिन अगर कैमरे से कैप्चर की हुई इमेजेस की बात की जाए तो डे लाइट फोटोग्राफी में ये फोन क्रश कर देता है मॉडर्न बजट फोन्स को कंपैरिजन में ये सेंसर थोड़ा सा वाइड है आइडियल लाइटनिंग में ये अच्छी डायनेमिक रेंज अच्छे कलर कैप्चर करता है बट एक चीज यहाँ पे लोग मिस करेंगे वो है पोर्ट्रेट मोड अब ऐसा नहीं है की सिंगल कैमरे से पोर्ट्रेट कैप्चर नहीं की जा सकती क्यूँकी इसी फोन के फ्रंट कैमरे पे स्विच हो तो पोर्ट्रेट ऑप्शन आता है लेकिन फॉर सम रीजन यहाँ रियर कैमरे से पोर्ट्रेट कैप्चर नहीं कर सकते तो ये एक लेट डाउन है नाइट में ये फोन अच्छी पिक्चर नहीं कैप्चर कर सकता कोई डेडिकेटेड नाइट मोड भी नहीं है इसमें तो यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बाकी वीडियो क्वालिटी की बात करें तो
And I just love dedicated camera button on Sony smartphones. बिल्कुल कैमरे के कैप्चर बटन की तरह रिस्पॉन्ड करता है हल्का सा प्रेस करें तो फोकस और फुल प्रेस करें तो पिक्चर कैप्चर हो जाती है फ्रंट पे 13 मेगा का शूटर है विच इज ऑल्सो क्वाइट वाइड तो फील्ड ऑफ व्यू यहाँ भी अच्छा मिलता है और क्वालिटी सेंसर की भी अच्छी है आइडियल लाइटनिंग में बस फोकस पॉइंट काफी दूर से स्टार्ट होता है तो अगर बहुत करीब से पिक्चर कैप्चर करेंगे तो बैकग्राउंड फोकस में रहेगा और आपका फेस ब्लर हो जाएगा बाकी इस फोन में थर्टी थ्री हंड्रेड एम एच की बैटरी है विच इज नॉट इनफ फॉर अ फुल डे यूजेज क्योंकि इसका डिस्प्ले बहुत पावर हंगरी है यूजली ऐसे हाई रेस डिस्प्ले वाले फोन में आपको ऑप्शन मिलता है रेजोल्यूशन को रिड्यूस करने का ताकि बैटरी लाइफ थोड़ी सी सेफ की जा सके लेकिन यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है बट अगर आपका बहुत हैवी यूजेज रहता है फोन का तो सोनी का स्टेमिना मोड बहुत इफेक्टिव होता है जिससे परफॉर्मेंस थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है लेकिन बैटरी लाइफ में सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिलता है फॉर एग्जाम्पल विदाउट स्टेमिना मोड अगर फोर एंड हाफ आवर्स ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है तो विद स्टेमिना मोड अप टू सिक्स आवर्स मिल जाता है विच कुड भी हैंडी एट इमरजेंसी सिचुएशन बाकी इस फोन में 18 वोट्स की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है और वायरलेस ही भी आप इसे चार्ज कर सकते हैं विच इज अगेन अ फीचर विच यू वोट गेट ऑन एनी अदर मॉडर्न मिड रेंज डिवाइस सो इट्स अ डिसेंट फोन ओवरऑल डेफिनेटली ये फोन परफेक्ट नहीं है इसके साथ भी कुछ कॉम्प्रोमाइज आपको करने पड़ेंगे लेकिन इस फोन का मॉडर्न बजट फोन से कोई कंपेरिजन नहीं है बिल्ड मटीरियल की बात की जाए डिस्प्ले की बात की जाए प्रोसेसिंग स्पीड की बात की जाए इट्स फार बेटर इन मॉडर्न बजट फोन कमिंग इन द सेम प्राइस ब्रैकेट सिर्फ बैटरी लाइफ आपको बजट फोन में बहुत अच्छी मिलती है बाकी आई डोंट फाइंड रीजन टू बाय अ चाइनीज ब्रांड फोन ओवर एक्सपीरिया एक्स जी थ्री अंडर ट्वेंटी रेंज इन माई ओपिनियन so that's it in this video i hope you will not leave without subscribing thanks for watching i'll see you in the next one till then stay safe